வேதாத்திரிய வாழ்க்கை நிறைகள் என்பது பற்றி தென்கட்சி கோ சாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றிய சில குறிப்புகள் அவர்கள் கோவை விவசாய கல்லூரியில் வேளாண்மை துறையில் பயின்று பட்டம் பெற்றவர்கள் தமிழ்நாடு விவசாய அலுவலராக மூணு மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார்கள் தென்கட்சி ஊராட்சி மன்ற தலைவராக ஏழு ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் வானொலியில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து சென்னை வானொலியில் உதவி நிலை இயக்குநராக இருந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் பணி நிறைவு பெற்றுள்ளார்கள் இவருடைய உரைகள் முப்பது நூல்களாக வெளிவந்து உள்ளன இன்று ஒரு தகவல் நிகழ்ச்சியை பதினான்கு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வானொலியில் நடத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த நாள் இனிய நாள் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் தொலைக்காட்சிகள் வழியாக அனைவர் நெஞ்சிலும் இடம் பிடித்திருக்கிறார்கள் தான் சிரிக்காமல் இருந்து கொண்டு மற்றவர்கள் எல்லாம் சிரிக்க சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அறிஞர் தகைவர்கள் சுமார் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பே சாமியை சந்தித்து அருளாசி பெற்று இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த அரு அருள்நெறியர்கள் இப்பொழுது வேதாத்திரிய வாழ்க்கை நெறி என்பது பற்றி நமக்கு பேச இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது தென்கட்சி சாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அரு அருள் தந்தை அவர்களை வணங்குகிறேன் இங்கே இருக்கிற எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னை அறிமுகப்படுத்திய நண்பர் அவர்கள் என்னை பற்றி பெருமையாக பல வார்த்தைகளை எல்லாம் சொன்னார்கள் அவர்கள் அவ்வளவு பெருமையாக சொன்னதற்கு காரணம் அவ்வளவும் நானே எழுதி கொடுத்தது இல்லைன்னா நான் எங்கே படித்தேன் என்ன பண்ணேங்கிறது அவருக்கு எப்படி தெரியும் நேற்று மாலையிலேயே நான் இருந்த இடத்துக்கு வந்து இதையெல்லாம் எழுதி வாங்கி கொண்டார் இவர் இவ்வளவு தூரம் விடாமல் சொல்லுவார் என்று தெரிந்தால் இன்னும் கூட எழுதி கொடுத்துருப்பேன் அவருக்கு எழுதி கொடுத்தவரை விடாமல் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி பெரிய இடங்களுக்கெல்லாம் என்னை யாரும் பேச கூப்பிடுவதில்லை சாதாரணமாக குழந்தைகள் எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பிள்ளைங்கள்ட்ட ஏதாவது பேசுறது கூப்பிட்டு தான் பழக்கம் அங்கே போய் காக்கா கதை நரி கதை ஏதாவது சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் கட்டிட்டுருப்பேன் இங்கே இது மாதிரியான அறிவு சார்ந்த கூட்டத்திலெல்லாம் பேசுறது அது புது அனுபவம் இப்படி நான் நீங்கள்லாம் இப்போ குழந்தைகளாக இருந்தால் நல்லா பேச முடியும் இது வரும்பொழுதே எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கார் என்னை பற்றி ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சவர் என்னை பற்றி என்னுடைய குணம் என்ன எதுங்கிறதுலாம் தெரியும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் பெருமையாக அருட்தந்தையினுடைய விழாவில் பேசுறதுக்காக போகிறேன் அப்படின்னது ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தார் ஒன்று எதுக்கு அங்கேயெல்லாம் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னார் 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 இல்லை கூப்பிட்ருக்காங்க அழகர் ராமானுஜன் தான் என்னை கூப்பிட்டார் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப பெரியவர் ஆச்சே அப்படின்னா சரி இப்போ என்ன சொல்கிறேன் நான் போகக்கூடாதா இல்லை உனக்கு ஒன்றும் விஷயம் தெரியாத ஒன்றும் எதுக்கு அவர் கூப்பிட்றோம் அப்படின்னார் எனக்கு ஒன்றும் விஷயம் தெரியாதுங்கிறது சரி அது உனக்கு தெரியுது அழகர் ராமானுஜனுக்கு தெரியாது இல்லையா அவருக்கு அதனால் கூப்பிட்ருக்கார் நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன் அதனால் அப்படி வரும்பொழுதே அவரும் அழகர் ராமானுஜன் அவர்களும் சொல்லிட்டார் காலையில் நாசூக்கா சொன்னார் நேத்திக்கு சுகி சிவமும் அவர் இன்னொருத்தர் பேசினார் சத்தியசீலனும் ரொம்ப விவரமாக பேசிட்டாங்க நீ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பேசினா போதும் அப்படின்னார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க விவரமாக பேசிட்டாங்க நீ விவரம் இல்லாமல் பேசினா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர்கள் கொஞ்சம் நாசூக்காக சொன்னார்கள் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் ஒருவரை மேடையிலே வைத்து கொண்டு வேடிக்கையாக பேசுறது எனக்கே ஒரு குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது இருந்தாலும் சிரிப்புங்கிறது ஆன்மீகத்துக்கு விரோதமான செயல் அல்ல தியானத்தை விட பெருசு ஹாஸ்ய யோகம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தியானம் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய எண்ணம் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் தான் இருக்கும் சிரிக்கும் பொழுது அந்த புள்ளியும் மறைஞ்சிரும் எதற்காக சிரிக்கிற சிரிக்கும் பொழுது எதுவுமே சிந்தனை இருக்காது அதனால் தியானத்தை விட மேலானது ஹாஸ்ய யோகம் என்று அவர்களை போன்ற பெரியவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் இது மாதிரி கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கித்தனத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிரிப்பது என்பது ஆன்மீகத்துக்கு விரோதமான ஒரு செயல் அல்ல அவர்களை இப்போ நான் நமக்கும் அவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இப்போ நாமெல்லாம் நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்களையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நடந்து போகிறவன் சைக்கிளில் போகிறவனை பார்த்து ஆசைப்படுவான் சைக்கிள் வாங்கணும்னு சைக்கிளில் போகிறவன் கார் வாங்கணும் அல்லது ஸ்கூட்டர் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவான் ஸ்கூட்டர் வச்சுருக்கிறவன் கார் வச்சுருக்கவனை பார
இப்படி நமக்கு மேல இருக்கிறவங்களை பார்த்து தான் நம்ம கவலைப்படுவோம் அருட்தந்தை போன்றவர்கள்லாம் அவங்களுக்கு கீழே உள்ளவங்களை பார்த்து கவலைப்படுவாங்க அவங்களையும் நம்ம அளவுக்கு உயர்த்துவது எப்படி எப்படி மேலே கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது அதுதான் நமக்கு அவங்களுக்கு உள்ள வித்தியாசம் நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்களே பார்ப்போம் நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்களே பார்ப்பாங்க அப்படி அதை அப்படி ஈடுபடுத்தி தான் நம்மளை படிப்படியாக மேலே அவர்கள் உயர்த்துவதற்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறார் நேற்று ரொம்ப அருட்தந்தை சொன்னார் எனக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு ஆகிட்டதுங்கிறத ஒரு கொண்டாட்டமாக எல்லாரும் கருதுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அது அதாவது வயசுங்கிறதே நாம் நிர்ணயம் பண்ணது தான் அதாவது இயற்கை வந்து வயசை நிர்ணயம் பண்ணலை இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் வயசுன்னு ஒன்றும் கிடையாது நமக்கெல்லாம் நாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு பிரித்தோம் ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாள்னு பிரித்தோம் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள்னு பிரித்து இந்த பிரிவினை உண்டு பண்ணது நாம் தான் ஒரு வருஷ கணக்கெலாம் ஏற்படுத்தினது இந்த வருஷ கணக்கு ஏற்படுத்தின பிறகு தான் வயசுன்னு ஒன்று ஆரம்பமாச்சு இல்லைன்னா வயசே கிடையாது வருஷ மாதம் தேதி நாம் கண்டுபிடிக்கலன்னா நமக்கு வயசுன்னு ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் எப்படி பிறக்கிறோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கை தான் அதனால் அருட்தந்தை அவர்களுக்கு வயசு இல்லை அது வந்து உடம்பு நல்லாயிருக்கு மனசு நல்லாயிருக்கு நம்மை போன்ற இந்த சமூகத்தை மேல் மேம்படுத்தணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதுனா இருக்குது மனுஷங்கிறவன் யாருன்னு சொல்ல தெரியல அந்த முடிவுக்கே வர முடியாமல் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியலன்னா என்ன செய்வோமோ அதையே அவங்க செஞ்சாங்க அப்போது சபை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்களாம் இது பழைய வரலாறு அதுக்கப்புறம் மனுஷன்னா யாருங்கிறதுக்கு என்னென்னு சொன்னாங்க பெரியார் சொன்னார் மனுஷனை வந்து நீ எதை வச்சு எடப்பட முடியாது அதாவது பணம் அதிகமாக இருக்கிறவன் தான் மனுஷன் அப்படின்னு நீ நினைச்சிங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் தான் பெரிய மனுஷன் அதே மாதிரி அது அறிவு படித்தவன் தான் நல்லா படிச்சிருக்கிறவன் தான் பெரிய மனுஷன்னா நூல் நிலையங்கள் தான் இவனை விட பெருசு நல்ல அறிவு உள்ளவன் தான் பெரிய மனுஷன்னா கலைக்களஞ்சியத்தை தான் பெரிய மனுஷன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு அவரும் அப்படி விட்டார் குன்றக்கூடிய அடிகளார் ஒரு தரம் வானொலி நிலையத்துக்கு வந்தார் நான் பதிவு பண்ணுறதுக்காக இருக்கும்பொழுது நீ என்னென்ன இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருக்கிற என்ன எதுன்னு கேட்குற நான் கால் விவசாயம் கால்நடை கூட்டுறவு அப்படின்னு சொல்லி சில இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த கால்நடைன்னு சொல்கிறீ அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டார் கால்நடைன்னா ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் கால்நடை அப்படின்னா எதுக்கு அதை போய் கால்நடைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு அதெல்லாம் காலால் நடக்குது சார் அதனால் கால்நடைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்புறம் அவர் கேட்டார் என்ன மனுஷனும் காலால் தான் நடக்கிறான் அப்படின்னார் அப்போ தான் நான் தலையை சொல்லி ஆரம்பித்தேன் ஆமாம் சார் இது தெரியாமல் போச்சு இவனும் கால்நடை தான் அப்படின்னா இல்லை அப்புறம் அவர் விளக்கம் கொடுத்தார் காலால் மட்டுமே நடக்கக்கூடியவைகள் கால்நடைகள் மனதாலும் நடக்கக்கூடியவன் மனிதன் அப்படின்னார் அவர் இவன் மனசால் நடக்கக்கூடிய காலால் மட்டும்தான் அவன் நடப்பான் மனதால் நடக்கக்கூடியவன் மனிதன் அப்படின்னா ஒருத்தன் நடத்த சரியில்லை அதை போகிறானே அவன் நடத்த சரியில்லைன்னா நொண்டி நொண்டிட்டு போகிறான்னு அர்த்தம் இல்லை பழக்க வழக்கம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய நண்பர்கள் வேதாத்திரியம் புத்தகம் அதெல்லாம் கொடுத்து அதை படித்தேன் அதில் தான் அவர்கள் இவ் தெளிவான விளக்கம் யார் மனுஷன் அப்படின்னு வேதாத்திரியத்தை கேட்டால் அது ஒரு விளக்கம் கொடுக்குது நீ அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் செய்யாமல் இரு ஒரு மனிதன்கிறவன் உழைச்சி சா வாழ்கிறவன் மனிதன் அதே மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு கெடுதல் பண்ணாத அடுத்தவனுக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் இருக்கிறவன் மனுஷன் அதே மாதிரி தன்னுடைய உணவுக்காக பிற உயிர்களை கொல்லாமல் இருக்கிறவன் மனிதன் அதே மாதிரி அடுத்தவர்களுடைய பொருளையும் அவர்களுடைய சுதந்திரத்தையும் மதிக்க தெரிந்தவன் மனிதன் இப்படி அவர்கள் விளக்கம் தெளிவாக அதில் இவன் தான் மனுஷங்கிறத ஒரு விளக்கம் அதில் எனக்கு கிடச்சிது அது படித்தேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் இந்த மனவள கலையில் ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள் உங்களுக்கு நிறைய பழக்கம் அனுபவம் உண்டு நான் வந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்து பார்க்க இப்போ தான் நெருங்கி வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் இங்கேயே வந்து அந்த பயிற்சிக்காக வரணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு கூப்பிட்டுட்டீங்க அதுக்காக நாங்கள் ஒரு நாலு இந்த நண்பர்கள் வர்றதுக்காக யோசித்து கொண்டு வருவோம் அதனால் இப்போ நான் வந்து நெருங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள்லாம் ஏற்கனவே நெருங்கியவர்கள் அனுபவம் உள்ளவர்கள் அதனால் அதை இந்த மனம் பக்குவப்படுத்துறது மனதை செம்மைப்படுத்துறது மனசு நல்லா இருந்தால் எல்லாம் நல்லா போடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுடைய விளக்கம்லாம் அதில் பார்த்தோம் அதுதான் இன்றைய மனுஷனுக்கு அதுதான் மனசை முன்னைக்கு வந்து மனிதனுக்கு வேண்டியது நிம்மதி மகிழ்ச்சி ஒரு நானூறு அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனுக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் இருந்ததோ அதை போல் நாற்பது பங்கு இப்போ அதிகமாக இருக்குது தான் இது ஒரு புள்ளி விவரம் அறநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கிலோ தலையில் வச்சுக்கிட்டு நின்னேன்னா இப்போ நாற்பது கிலோ வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அவ்வளவு மன இறுக்கம் டென்ஷன் அதிகமாகிட்டுது ஏன்
இப்படி ஒரு கண்டுபிடிப்பு வந்து இன்னொரு இருக்கத்தை உண்டு அதனால மேலும் மேலும் மன இருக்கங்கிறது அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கும் காலப்போக்கில் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் வந்து இந்த காலத்துக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து இந்த தவம் தேவை மனத்தை வந்து நிம்மதியாக வச்சிருக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தேவை இது காலத்துக்கு ஏற்ற இது அதை தான் அவர்கள் மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு போதிக்கிறார் இந்த காலத்துக்கு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து மனசை சரி பண்ணணும் அகத்தாய் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறது ஏன்னா மனசை வந்து மற்றவங்கெல்லாம் கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்துன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அருள் தந்தை தான் சொல்கிறார் அம்மனசை வந்து நீ வந்து அடக்க நினைத்தால் அது அலையும் அதை அறிய நினைத்தால் அது அடங்கும் மனசை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணுமே தவிர அதை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாத அதை அடக்க முடியாது அது அனுபவப்பட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒருத்தன் நான் மனசை அடக்கிறேன் இது என்ன பெரிய காரியம்ட்டு போனானா காட்டில் போய் உக்காந்தான் இங்கே வீட்டில் உட்காந்தா எல்லோரும் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க பெரிய தொந்தரவாக இருக்கும் காட்டுக்கு போய் உட்காந்து நான் மனசை அடக்கிறேன்ட்டு உட்காந்துருக்கான் ஒரு தனி மரத்தடியில் போய் உட்காந்துட்டான் மனசை அடக்கிறேன் அங்கே போனால் எதுத்தாப்பில் ஒரு பொண்ணு நடன பள்ளிக்கு போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஒத்தடி பாதை அங்கே ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூல் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதில் தினம் பயிற்சிக்காக தினம் எட்டு மணி காலையில் எட்டு மணிக்கு அந்த அந்த அம்மா போயிட்டு இருக்கு நடன மாது இவன் பார்த்தான் ஏதரா இவ்வளோ தூரம் வந்து இங்கேயும் நமக்கு மனசு கட்டுப்படுத்த கஷ்டமாக இருக்குது இந்த பொண்ணு போகுது இந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி மறுநாள் ஒரு துணி எடுத்து கட்டிவிட்டான் கண்ணை துணி எடுத்து கண்ணை கட்டிவிட்டான் இல்லை இனிமேல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் மனசை கட்டுப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு உட்காந்தான் மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு அது காலில் கட்டியிருக்கிற சதங்க ஜல்லு ஜல்லுன்னு சதம் கேட்டுதான் காது வழியாக உள்ள வந்தது அப்புறம் காதையும் ஒரு துணியை போட்டு கட்டிவிட்டான் இனிமேல் ஒன்றும் கவலை இல்லைன்னு மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு அது தலையில் வச்சுருக்கிற பூ வாசம் அடிச்சிருக்கு லேசா ஏதோ மூக்கும் தொந்தரவு பண்ணுதுன்னு அதையும் கட்டிவிட்டான் கண்ணு இதில் இது என்ன பெரிய மனசை அடக்கிறது பெரிய காரியம் கண்ணுக்கு அது மூக்கு கட்டியாச்சு எல்லாத்தையும் கட்டிவிட்டு இனிமேல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு உட்காந்துட்டான் மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு சரியாக எட்டு மணிக்கு அவன் மனசு நினச்சி தான் இந்நேரம் அவள் போயிட்டு இருப்பா அப்படின்னு அது அந்த அதை எந்த துணியால் கட்டுறது அதுக்கு தான் ஆன்மீகம் மனசை வந்து அதை புரிந்து கொள்ளுங்கிறது அதான் மனசு இப்படிப்பட்டதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கோ அதை அடக்க நினைக்காதே அப்படின்னு அருள் தந்தை சொல்கிறது அடக்க நினைத்தால் அது அலையும் அரிய நினைத்தால் அது அடங்கும் அதனால் மனசை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கோ அதை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்க ஒன்றும் சொல்கிற இவர் இவர் இந்த அருள் தந்தை அவர்கள் தான் சொல்கிறார் மற்றவங்கள்லாம் அதை நீ மனசா அங்காரம் உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டு அறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம் அப்படின்னு பத்திரகிரியார் பத்திரகிரியார் எப்படி சொல்கிறோம் ஆங்காரம் உள் அடக்கி ஐம்புலனை சுட்டு அறுத்து அந்த இப்போ கேன்சருக்கெலாம் சுடுறாங்கல்ல இது கொண்டு தீச்சு போடுறது அவ்வளவு கடுமையான முயற்சிகள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அவங்காரம் உள் அடக்கி ஐம்புலனை சுட்டு அறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம்னு சொல்லி அது இல்லை அது ரொம்ப சுலபமாக அதை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தா போகிறோம் நீ சொல்கிறபடி கேட்கும் அப்படின்னா மனசு வந்து நம்மளை நம்மக்கிட்ட விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் அவன் பாட்டுக்கு இப்போ காய்கறி வாங்கிறதுக்காக ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போனானா பையன் எடுத்துக்கிட்டு அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காய்கறி ஏதோ அதை பிரியமாக ஒரு ஒரு ஐம்பது ரூபா நோட்டை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு போயிருக்கான் காய்கறிலாம் வாங்கிட்டான் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஐம்பது ரூபா எடுக்கணும் பையில் பார்க்குறான் பையன் ஓட்டை எங்கேயோ விழுந்துடுது வழியில் எங்கேயோ விழுந்துட்டு ஏதோ போயிட்டுது ஆகா நம்ம வாங்க முடியலேன்னு சொல்லி வாங்கின காய்கறி திருப்பி காய்கறி காரண்டே கொடுத்துட்டு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே வந்தானா வந்து வீட்டில் வந்து மூஞ்சி தோங்க போட்டு உட்காந்துருக்கான் ஏன் அப்படி போனீங்க காய்கறி எங்கேன்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா எல்லாம் வழியில் எங்கேயோ காசு விழுந்துட்டு அல்லது எங்கே போயிட்டு பை ஓட்ட என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவன் அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் ரொம்ப கவலைப்பட்டான் சரின்னு விட்டாச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அதே மாதிரி ஒரு நாள் புறப்பட்டான் ஐம்பது ரூபா வச்சுட்டு மார்க்கெட்டுக்கு அப்போ வழியில் ஒரு பையன் அழுதுகிட்டே வந்திருக்கான் ஏன்டா அழகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு பரிசுக்கு பணம் கட்டுறதுக்கு பணம் இல்லை வீட்டில் அடிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி பரிசு எழுத முடியலன்னு கதை அழுதுட்டு போயிருக்கான் ஒரு கொடியன் இவன் உடனே கவலைப்படாதப்பா இந்த அண்ணன் இந்த ஐம்பது ரூபா எடுத்து கொடுத்து நீ கொண்டு போய் பரிசை கட்டணும் இவன் காய்கறி வாங்க போகல திரும்பி வந்துட்டான் வந்து சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ அந்த அம்மா கேட்டுதான் நீ அன்னைக்கு ஒரு நாள் போனப்பையும் ஐம்பது ரூபாயை இழந்துட்டு வந்த இன்னைக்கு போனப்பையும் ஐம்பது ரூபாய் இழந்துருக்கிற அந்த இழப்பு உன்னை வந்து கவலைப்பட வச்சுது இந்த இழப்பு உன்னை வந்து மகிழ வைக்குது சந்தோஷப்பட வைக்குது என்ன ரெண்டு இழப்பு தானே அன்னைக்கு ஐம்பது ரூபா போச்சு இன்றைக்கி ஐம்பது ரூபா போச்சு அன்னைக்கு கவலைப்பட்டால் இன்றைக்கே சந்தோஷமாக இருக்குன்னு கேட்டுருக்கு அப்போ தான
அந்த நுணுக்கத்தை தான் மகரிஷி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் மனசை புரிஞ்சுங்கோ நமக்கெல்லாம் வந்து ஆன்மீகங்கிற பேரில் இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னா கடவுளுக்கு எத்தனை கை கண் காது மூக்குன்னு எண்ணிட்டுருக்கிறான் அது சொல்லுவாங்க அதாவது கிருஷ்ணன் எங்கேயே பிறந்தான் என்று யோசிக்காதே கீதை என்ன சொல்லுகிறது என்பதை மட்டும் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒருத்தன் மரத்தில் உள்ள ஏ ஒருத்தன் எண்ணிட்டு குறிப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தானா மரத்தில் எத்தனை கிளை இருக்குது எத்தனை இலை இருக்குது எத்தனை காய் காய்ச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு பேப்பரில் குறித்து ரொம்ப எழுதிட்டுருக்கான் இந்த ராமஜன் எழுதுறது மாதிரின்னு வைக்கலாம் என்னமோ எழுதி வச்சுட்டுருக்கான் உடனே அந்த பக்கம் இன்னொரு ஒருத்தர் வந்தார் ஒருத்தர் அறிவாளி வந்து இந்த பா இந்த பாருங்கள் சார் நான் இந்த மரத்தில் எத்தனை கிளை இருக்குது எத்தனை பழம் இருக்குது எத்தனை காய் இருக்குன்னா எண்ணி கிளையெல்லாம் கரெக்டாக குறிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவர் அதையெல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ அது எனக்கு என்னத்துக்கு எனக்கு தேவை பழம் அப்படின்னு சொல்லி பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டு அவர் பாட்டு போட்டாரான் பறித்து சாப்பிட்டு ஆன்மீகவாதி இலைகளை எண்ணுகிறான் அறிவாளி பழங்களை உண்ணுகிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு தேவை அந்த பழம் அதை வந்து நேரடியாக அந்த கனி நமக்கு பறித்து கொடுக்கறதுக்கு தான் அருள் தந்தை வந்திருக்கிறார் நீங்கள் போய் இது க க கை காலெலாம் எண்ணிட்டுருக்காதீங்க நமக்கு தேவை என்ன அதான் ஆன்மீகவாதிகள் இலைகளை எண்ணுகிறார் அறிவாளி பழங்களை உண்ணுகிறான் அந்த பழங்களை உண்ணுகிற கலை தான் இது மனவள கலைஞர் அதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்துகிறார் அப்படி தான் நாம் வந்து மனதை வந்து சரி பண்ணணும் இப்போ புரிந்து கொள்ள வேண்டுங்கிறது அதில் உள்ள கருத்து நான் சொன்னது மாதிரி அந்த சிரிப்புங்கிறது யோகம்னு சொன்னேன்னு அது வந்து நம்முடைய இயல்பு நிலையே அது நம்முடைய இயல்பு நிலை அதாவது நாம் பிறந்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்பொழுது அழுதுகிட்டே பிறக்கிறோம் அதாவது இந்த உலகத்துக்கு எதுவுமே கொண்டு வர்றது இல்லைன்னு சொல்கிறோமே தவிர ஆனால் அழுகையை கொண்டுட்டு வரோம் அழுதுகிட்டே வரோம் போகும்பொழுது மற்றவன்ட்ட விட்டு போயிடுறோம் அதிகம் நீங்கள் அழுதுட்டு கடங்கடா நான் போய் சேர்றேன் அது போகும்பொழுது ஒரு துறவு நிலை நமக்கு அதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஆனால் வரும்பொழுது ஒரு குழந்த பிறந்து ஆறு மாதத்தில் தான் சிரிக்க ஆரம்பி ஆறு வாரத்தில் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் நாமெல்லாம் பிறந்து ஆறாவது வாரத்தில் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அது அந்த சிரிப்புங்கிறது நமக்கு இயற்கை கொடுத்துருக்கிற ஒரு இயல்பு தன்மை சிரிப்பு ஒரு நாளைக்கு ஒரு குழந்த இரநூறு தடவை சிரிக்குதான் இது புள்ளி வரும் ஒரு குழந்த நாமெல்லாம் இருபத்தஞ்சி தடவை சிரிக்கிறோமா அதுதான் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு காரணமா டாக்டருக்கு இது ஒத்துக்கார நினைக்கிறேன் இந்த மன இருக்கம்தான் இதய நோயை உண்டு பண்ணுது இரநூறு தடவை சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற குழந்தை படிப்படியாக வந்து இருபத்தஞ்சி தடவைக்கு வந்துட்டோம் பதினஞ்சு தடவை இருபத்தஞ்சி தடவை நாமெல்லாம் அப்படி குறையப்படாது சிரிப்புக்கு வந்து இந்த ஜோக்கே தேவைப்படாது இயல்பு தன்மை அது அதாவது காலங்காலமாக சிரிக்கிறது ஒரு பாவமான செயலில் நாம் போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் ஒரு அதிகாரிக்கு முன்னாடி பியூனு சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு கணவனுக்கு முன்னாடி மனைவி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு வாத்தியாருக்கு முன்னாடி பையன் சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு முதலாளிக்கு முன்னாடி தொழிலாளி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் இப்படி சொல்லி சொல்லி சிரிப்புங்கிறது ஏதோ மரியாதை குறைவான ஒரு செயல் அப்படின்னு போதிக்கப்பட்டு வந்ததுனால சிரிப்பு மரபு ரீதியாகவே நமக்குள்ளே சிறைப்பட்டு போச்சான் அப்போது அதனால் நம்ம சிரித்தா யாராவது தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துட்டு தான் அந்த சிறைப்பட்டிருக்கிற சிரிப்பை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு ஜோக்குன்னு ஒரு சாவியை போட வேண்டியிருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜோக்குக்கும் சிரிப்புக்கும் சம்மந்தமே இல்லையா ஏற்கனவே இருக்கிற சிரிப்பை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு சாவி அந்த இயல்பு தன்மையை மனிதனுடைய இயல்பு தன்மையை வெளியில் கொண்டு வர்றோம் இல்லைன்னா அது சிறைப்பட்டிருக்குது அது மன இருக்கத்துக்கு காரணமாகுது அந்த மன இருக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு எங்கே தியானம் பண்ணுறது நீங்கள் அந்த இயல்பு தன்மைக்கு மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுவாங்க கீழ் சிரிப்புக்கு வந்து ஜோக்கு தேவைப்படாது இப்போ ஒரு குழந்த தொட்டிலில் படுத்துருக்கு ஒரு கிழுகிழு போய் ஆட்டுங்க அது மோத்துக்கிட்டேன் இது சிரிக்கும் அது என்ன ஜோக்காது வெறும் சத்தம் ஒரு சத்தமே சிரிப்பை உண்டு பண்ணுது பாருங்கள் அதுதான் இயல்பு தன்மை ஒரு கிழுகிழுப்ப சத்தத்துக்கு குழந்த சிரிக்குது இல்லை அந்த சத்தம் வந்து சிரிப்பை உண்டு பண்ணுது அதுதான் நம் நாம் அப்படி இருக்கணும் ஆனால் அதே கிழுகிழுப்பே ஒரு தாத்தா மூஞ்சிட்டாட்டங்க கோவம் வந்துடும் அப்படிப்பாரு அப்படி இருந்தவர் அப்படி ஆகிட்டார் சின்ன வயசில் ஒரு கிழுகிழுப்ப சத்தத்துக்கு சிரித்தவர் அதே கிழுகிழுப்ப சத்தத்து கோவப்படுற அளவுக்கு மாறிக்கிட்டு வரோம் பாருங்க இப்படி மாறப்படாது கையில் குச்சி குச்சின் தான் எடுத்து அடிச்சுடுவார் நீங்கள் அது அதனால் வந்து இதய நோய் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்கள்லாம் சிரிக்க அதாவது இயல்பு தன்மை மாறாமல் இருக்கணுமா நம்முடைய இயற்கை கொடுத்துருக்கிற அந்த இயல்பு தன்மை மாறாமல் நம்மளை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதுதான் இயல்பு தன்மை இல்லைன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் மனசு அந்த மன இருக்கம் இன்னைக்கு ஹார்ட் அட்டாக்குங்கிறது யாருக்கு வரலன்னா இந்த இந்த இங்கே இருக்கிற பெண்கள்லாம் கூட இனிமேல் ஒரு கிழுகிழு போய் வீட்டுக்கு போய் வாங்கி வச்சுக்கோங்க யாராவது உங்கள்
இதய நோய் வராத இருக்கிறவங்க யாருன்னா பைத்தியக்காரங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்தது இல்லையா டாக்டர் டாக்டர்கள் தான் சொல்கிறாங்க பைத்தியக்காரனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லை அந்த பைத்திய தன்மை நமக்கு வேணுமா ஏன் அவனுக்கு வர்றதில்லைன்னா நான் அவன் இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த நாட்டுக்கு பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் வைங்களேன் உடனே என் இருதயம் வேகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது எப்படி எந்த கட்சியில் சேர்றது எங்கே போய் நிற்கிறது யாரை போய் பிடிக்கிறது எப்படி பணம் செலவு பண்ணுறது எப்படி டெல்லிக்கு போகிறது எப்படி பிரதம மந்திரி ஆகிறதுன்னு நான் என் இருதயம் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பிச்சிருது அந்த ஒரு துடிப்புக்கும் இன்னொரு துடிப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஓய்வை நான் குறைச்சிட்றேன் நான் பிரதம மந்திரி ஆகணும்னா இவ்வளவு அவஸ்தப்பட வேண்டியிருக்கு ஒரு பைத்தியக்காரன் பிரதம மந்திரி ஆகணும்னா அவன் ஆனதாகவே நினைச்சிட்றான் போய் கேட்டீங்கன்னா நான் தான் பிரதம மந்திரி அடுமா அவன் எலெக்ஷனில் நிற்க வேண்டியதில்லை ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை அந்த மனோபாவம் நமக்கு வேணுமா அதனால தான் அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதில்லை அதாவது சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு உபதேசம் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது என்ன சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மைனா நாம் சித்த சுவாதீனத்தோடு இருக்கணும் மனசு விழிப்போடு இருக்கணும் இன்னொருத்தவங்க ஏதாவது பைத்தியகார்த்தனமாக சொன்னால் ஒத்துக்கணும் இப்போ உங்கள் குடும்பத்திலே கேட்குறீங்க கணவன் மனைவி உள்ள ஒரு தகராறு எட்டையும் மூணையும் பெருக்கினா என்னென்னு கேட்குறீங்க அவர் இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிடுறாருன்னு வைங்க உடனே சண்டைக்கு போகக்கூடாது எட்டு மூணு பெருக்கினா இருபத்தி நாலுக்கு வேலை இருபத்தி மூணுன்னு சொல்கிறாரு சண்டைக்கு போகக்கூடாது சரி பரவாயில்ல எங்கள் வாத்தியார் இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார் உங்கள் வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு அது என் வாய்ப்பாட்டிலையும் எத்தனையோ எடிஷன் இருக்கு இல்லையா அப்படி அப்படி அடு அதுதான் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மை நமக்கு எது உண்மைங்கிறது தெரியுது இருந்தாலும் ஒரு பைத்தியத்தன்மையோடு வாழறோம் பாருங்கள் அந்த பைத்தியத்தன்மைங்கிறது இன்ற இன்றைய மனுஷனுக்கு தேவை அது ஒருத்த வந்து பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் பத்து வருஷம் இருந்தானா அவன் உடம்பு குணமாயிட்டுது டாக்டர் என்னை வீட்டுக்கு அனுப்புங்கன்னு டாக்டர் வந்து கேட்டுருக்கான் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு பத்து வருஷம் இருந்துட்டேன் இன்னும் ஒரு பத்து நாள் இரு உன்னை சோதனை பண்ணி அனுப்பிச்சிட்றேன் வெளியில் அப்படின்ட்டுருக்காரு பத்து நாள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தார் எல்லாம் நல்லா குணமாயிட்டான் உடனே அவர் சொன்னார் நீ சொன்னது சரிதாப்பா வீட்டுக்கு போகலான்னு அனுப்பிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் பத்திரிகைக்காரங்கள்லாம் வந்து பேட்டி எடுத்தாங்களாம் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் பைத்தியார் ஆஸ்பத்திரி இருந்தீங்க உங்கள் அனுபவத்தை சொல்லுங்களேன் எழுதுவோம்னு அப்போ சொன்னால் நான் பத்து வருஷம் நான் பைத்தியத்தோட பைத்தியமாக இருந்தேன் பத்து வருஷம் அது எனக்கு பத்து வினாடியாக போயிட்டுது பைத்தியங்களுக்கு மத்தியில் புத்தி தெளிஞ்சவனாக பத்து நாள் இருந்தேன் அது பத்து யுகமாக போச்சுன்னு நம்முடைய வாழ்க்கை யுகங்களாக போகணுமா வினாடிகளாக போகணுமாங்கிறத நான் முடிவு பண்ணணும் பைத்தியத்தோட பைத்தியமாக வாழ தெரிஞ்சவனுக்கு வாழ்க்கை சுகமாக இருந்திருக்கு பைத்தியங்களுக்கு மத்தியில் புத்தி தெளிஞ்சவனாக வாழறவனுக்கு வாழ்க்கை யுகமாக கடினமாக இருந்திருக்கு அதனால தான் நாம் வந்து அதுக்காக சுத்தமாக பைத்தியமாகவும் மாறிட முடியாது சட்டையை கழிச்சிட்டாலே முடியாது சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மை அப்படின்னு அதுக்காக தான் அதை சொல்கிறாங்க சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு பேங்க் உத்தியோகத்துக்கு ஒருத்தன் வந்தான் கேள்வி கேட்டார் பேங்கில் வேலை பார்க்க வந்திருக்கான் கேள்வி கேட்கணும்ல என்னடா எட்டே மூணையும் பருக்குனா என்னடான் கேட்டிருக்காரு இன்டர்வியூவில் இருபத்தி மூணுன்னு விட்டான் வாய் தவறி சொல்லிவிட்டான் தெரியும் சரியான தெரியாது வாய் தவறி சொல்லிட்டான் உடனே சரி போயிட்டு வந்துட்டாங்க வெளியில் வந்து யோசித்தான் ஆகா இது ஒரு சின்ன கேள்வி எட்டையும் மூணையும் பருக்குனா என்னென்னு கேட்டாங்க நம்ம வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டோம் இது நிச்சயமாக இந்த வேலை கிடைக்காது பேங்கில் இப்படி வேலை கொடுப்பாங்க ஏதோ தப்பாக போச்சுன்ட்டு போயிட்டான் நமக்கு வேலை இல்லைன்ட்டு வீட்டுக்கு போனான் போனால் ஒரு பத்து நாளில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டுது வேலைக்கு வந்து சேர்ந்துக்கிடான்னு அப்போ நினச்சானா சரி அவரும் சரியாக காதில் வாங்கல போல இருக்கும் நம்ம சொன்னதை இதை வந்து நம்ம உண்மையை சொல்லக்கூடாது பேசாமல் போய் சேர்ந்துருவோன்ட்டு வேலையில் போய் சேர்ந்துக்கிட்டான் பர்மனண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சொல்லுவோம்னு வேலை பர்மனண்ட் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் உக்காந்தான் சார் அன்றைக்கி இன்டர்வியூக்கு வந்த அன்றைக்கி என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எட்டையும் மூணையும் பேருக்குனா என்னென்னு நான் வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் அதை சரியாக காதில் வாங்கலை எனக்கே வேலை கொடுத்துட்டீங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டுருக்கான் அப்போ அவர் சொன்னார் அப்படி இல்லைப்பா உட்கார சொல்கிறேன் அன்றைக்கி இன்டர்வியூ நடந்த அன்னைக்கு ஒன்றையும் சேர்த்து மொத்தம் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பேர் வந்தீங்க இன்டர்வியூக்கு நான் அந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பேர்கிட்டையும் இந்த கேள்வியை கேட்டேன் எட்டையும் மூணையும் பேருக்குனா என்னென்னு நீ சொன்னது தான் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் நான் அதனால தான் உனக்கு வேலை கொடுத்தேன் ஏமாந்து போய் கொடுத்துள்ள அப்படின்னாரான் அதுதான் அந்த பைத்தியத்தன்மை சித் அதாவது வாழ்க்கையில் வந்து நிம்மதி
பர்ஃபெக்ஷன்னு பார்த்து பார்த்து தான் நமக்கு மன இருக்கம் வந்துடுது பர்ஃபெக்ஷன் உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாதான் நானே என் மனசில் ஒரு உருவத்தை வரைஞ்சிக்க வேண்டியது நான் வரைஞ்சிக்கிற மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி எதிரில் இருக்கிறது இருக்கான்னு பார்க்குறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா அது பர்ஃபெக்ட்னு ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா அது பர்ஃபெக்ட் இல்லைங்கிறேன் அதாவது கோளார் நான் வரைகிற ஓவியத்தில் இருக்குது எது இந்த உலகத்தில் எப்படி எப்படி இருக்கணுமோ அதை அது அப்படி தான் இருக்குது அக்செப்ட் பீப்புள் ஆஸ் தே ஆர் அக்செப்ட் திங்ஸ் ஆஸ் தே ஆர்மாங்க அதனால் வந்து நானாக உன்னை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இது மாதிரி அது இல்லையேன்னு கவலைப்படுறேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் மன இருக்கிறதுக்கு காரணமாக போடுது மன இருக்க மன ஒருத்தம் இப்படி தாங்க ஏன்னா உலகத்தில் அழகுங்கிறதுக்கே ஒரு சொல்லுவாங்க அழகாக இருக்கிற பொருளை நீ விரும் விரும்புவதில்லை அழகாக இருக்கிற பொருளை நீ விரும்புவதில்லை நீ விரும்புகிற பொருள் அழகாக இருக்கிறது அதுதான் உண்மை நாம் அந்த விருப்பு எதை விரும்புகிறோமோ அந்த பொருள் அழகாக இருக்குது ஒரு நேக்ரோவுக்கு அந்த குழந்தை அழகாக தெரியுது நமக்கு அசிங்கமாக தெரியுது ஏன்னா அந்த அந்த தாய்க்கு அந்த குழந்தை மேலே விருப்பம் அதனால் நீங்கள் நாம் விரும்புகிற பொருள் அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த உலகம் பூரா அழகாக இருக்கணும்னா என்ன நாம் இந்த உலகத்தை விரும்பணும் அந்த விரும்புகிற கலையை தான் மகரிஷி கற்றுக் கொடுக்குறாரு வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மனசை பக்குவப்படுத்திட்டால் இந்த உலகம் பூரா அவங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த உலகம் வந்து ஒரு சொர்க்கமயமாக இருக்கும் அப்படி அந்த மனசை வந்து நாம் பக்குவப்படுத்த வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம் அதுக்கு தான் அவர்கள் இந்த பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ வெடிகுண்டு அது இதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க வெடிகுண்டு இப்போ மிருகங்கள் கூட அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல மிருகங்கள் இப்போ பேப்பரில் சேதி வருதா இன்னைக்கு பொள்ளாச்சியில் ஒரு கோழி ஒரு சேவலை ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் துப்பாக்கி அலை சுட்டு விட்டுது அந்த பொள்ளாச்சி சேவலுக்கும் கோயம்புத்தூரில் ஒரு கோழிக்கும் கள்ள தொடர்பு அப்படின்னு அப்படி வர்றது இல்லை ஆனால் மனுஷனை பற்றி இப்படி வருது செய்தி இல்லையா இப்போ ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ஒரு உடம்புலாம் வெடிகுண்டை கட்டிக்கிட்டு இன்னொரு ஆட்டுக்குட்டி போய் கட்டி பிடிச்சிது பண்ணாது அப்படி பண்ணியிருந்தால் மறுபடியும் டிஆர்க்கு விசாரணை கமிஷன் ஆரம்பிக்கணும் அது மாதிரி அது மாதிரி வந்துடும் அது மனுஷன் செய்கிறான் ஆனால் மிருகங்கள் அதை பண்ணுறது இல்லை அந்த மாதிரி அந்த இன்றைக்கி வந்து ஒரு பசுமாடு காளைமாட்டு அவமானம் தாங்காமல் தூக்க மாட்டிக்கிட்டு தோங்குது இதெல்லாம் வந்து பாருங்கள் மிருகங்கள் செய்யாத விஷயங்கள மனுஷன் ஏன்னா அந்த மனசு தான் காரணம் அது எல்லாத்துக்கும் அதுக்கிட்ட இல்லை அது நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா இந்த இவ்வளவுக்கு கோலாக இருக்கும் மனம் தான் நம்மளை அந்த அளவுக்கு திசை திருப்புறது வழி நடத்துறது அந்த அதனால் மனசை வந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனசை அடக்காதீங்க மனதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்ங்கிற உபதேசம் அவர்கள் சொன்னது எனக்கு முதல்ல இந்த வேதாத்ரி அவர்கள் அந்த உலக இது மனவள கலை மன்றத்தில் எப்போ தொடர்புனா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பர் கூப்பிட்டார் சென்னையில் இது மாதிரி சினம் தவிர்த்தல்னு ஒரு பயிற்சி நடத்துகிறோம் நீ அதில் வந்து பேசணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டார் ஒரு நண்பர் நான் சொன்னேன் நான் பயிற்சிக்கு வேணால் வரேன் என்னை பேசுறதுக்கு கூப்பிடாங்க எனக்கு அனுபவம் கிடையாது நீ வந்து உன்னை எனக்கும் உங்கள் பயிற்சியில் சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னேன் அதெல்லாம் கிடையாது பயிற்சியெலாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீ வந்து சினம் தவிர்த்தல் மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி நீ சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க சரி ஏதாவது போகுமேன்னு சொல்லி போய் நான் சும்மா கதை மாதிரி சொல்லிட்டு வந்தேன் கோவப்படுறது மனுஷன் இயல்பு அது என்ன பண்ணுறதுன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொன்னால் அதாவது மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டில் ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஒரு பிரயாணி நிறைய லக்கேஜெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்திருக்காரு இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றக்கூடிய பொறுப்பில் உள்ள தொழிலாளிகிட்ட சண்டைக்கு போகிறார் அடிக்க போகிறார் என்னமோ தகராறு இவர் கடுமையாக இருக்குது ஒரு முகம் கோவப்படுறார் இந்த பெரிய மனுஷன் ஜப்பான் போக வேண்டிய பிரயாணி இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றுற தொழிலாளி இருக்கானே அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார்ங்கிறான் இவர் கோவப்படுறாரு அவன் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதை ஒரு பேராசிரியர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் மனவளக்கலை மன்ற பேராசிரியர் அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கார் இது என்ன இந்த பெரிய மனுஷன் இவ்வளவு கோவப்படுறான் அந்த சாதாரண தொழிலாளி சிரித்த முகத்தோடு இருக்கிறானே அவன் வந்து நமக்கு வகுப்பு எடுக்கலாம் போல இருக்கு சினம் தவிர்த்தல வகுப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்டார் உடனே இது எல்லாம் முடிஞ்சது அவர் வச்சு திட்டிவிட்டு போயிட்டார் அப்புறம் அவன் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போனால் எல்லாம் முடிஞ்சது அப்புறம் ஜப் பிளேன் வந்து ஜப்பான் கேரி போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த பேராசிரியர் அவனை ஓடி பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் அந்த தொழிலாளியை டபாரப்பா நாங்கள்லாம் சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சி ரொம்ப காலமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நான் இது நடைமுறையில் இன்றைக்கி அந்த ஆள் ஒன்று அவ்வளவு திட்டனா பெரிய மனுஷன் பதிலுக்கு முகம் கூட சொல்லிக்கல சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தே அது எப்படி அவ்வளவு திட்டம் அவனுக்கு கோவமே வரலையா அவனுக்கு அப்படின்னார் அப்போ அவன் சொன்னான் அப்படி இல்லை சார் மனுஷன் பிறந்தால் கோவம் வராமல் இருக்காது கோவம் வரும் எல்லாருக்கும் கோவம் தான் செய்ய ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வழியில் அதை
அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச சினம் தவிர்த்தல்னு சொல்லி அங்கே பேசிட்டு வந்துட்டேன் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு வரைக்கும் இன்னைய வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கூப்பிடுறதே இல்லைன்னு கூப்பிட்டேன் நான் அப்புறம் ஒரு இப்போ போன மாதம் அவரை பார்த்து ஏன் சார் மறுபடியும் ஒரு சினம் தவிர்த்தல் என்னை கூப்பிடுங்களேன்னு அது வேணாம் சார் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சபடி சொல்லி கொடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் வேணால் பயிற்சிக்கு வேணால் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இதுதான் எனக்கு முதல் தொடர்பு இந்த மனவளக்கலை மன்றத்துக்கு எனக்கும் ஏற்பட்ட சம்பந்தம் இப்படி தான் ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக அவர்கள் அவர்களுடைய பழக்கம் ஏற்பட்டது பேராசிரியர்களுடைய பழக்கம் இந்த மனவளக்கலை மன்றத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவர்களுடைய பழக்கம் அந்த பழக்கமே எங்களை பாதித்து எங்களை மாற்றிருக்குது நேரடியாக ஈடுபட்டால் இன்னும் எவ்வளோ மாற முடியும் இப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் மனவளக்கலை மன்றத்தில் எனக்கு இந்த உடற்பயிற்சியெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க சிலது முழுமையாக கற்றுக்கலைனால் அவர்களுடைய பழக்கமே யாரை பார்த்தாலும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்ல ஆரம்பிச்சு அது ஒரு நமக்கு பிடிச்சவங்களோ பிடிக்காதவங்களோ வாழ்க வளம்னு சொன்னால் அது ஒரு மனசே சரியாக போயிடுது அது நான் கூட வேடிக்கையாக சொல்கிறது உண்டு அந்த நண்பர் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனில் எடுத்தாலும் வாழ்க வளமுடன் பாரு நேரில் வாழ்க வளம் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் நான் ஒருத்தன் கிணத்துல உழுந்து கிடக்கிறான்னு வைங்க கிணத்துல உழுந்து கிடக்கு ஐயா யாராவது காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கிறான் அப்போ கூட அவர் வந்து எட்டி பார்த்தாருன்னா முதல்ல வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கயிறு எடுக்க ஓடுவார் அந்த அளவுக்கு மனசில் வந்து பதிஞ்சு போச்சு அந்த வார்த்தை நம்ம அப்படி அந்த எண்ணெய் அலைகள் உலகம் பூரா பரவணுங்கிறது அதுதான் அது அப்படி அது அந்த எண்ணெய் எண்ணத்துக்கு வலிமை உண்டுன்னு இப்போ நம்ம நிறைய இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த இதில் வந்து நமக்கு மனசை வந்து இது பண்ணுறது சொன்னேனே வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு தத்துவம் வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது எப்படி வாழும்போதே செத்து போகிறதுன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனாராம் ஒரு கிளி கொண்டு வந்தாராம் பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இங்கே ஒரு கூண்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வீட்டில் கூண்டில் கிளியை வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் வைக்கிறார் அது பாட்டு அந்த கூண்டுக்குள்ளே அந்த கிளி இருக்கு மறுபடியும் இவர் வந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகிறார் அந்த அந்த வளர்த்தவர் அப்போ அந்த கிளிகிட்ட கேட்டாராம் கூண்டு கிளிகிட்ட போய் இந்த வார கிளியே நீ பிறந்த இடத்துக்கு நான் போக போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் அங்கே உன் சொந்தக்காரங்க நிறையா பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி இருந்தால் சொல் உனக்கு சொந்தக்காரங்க இருந்தால் செய்தி இருந்தால் சொல்லி சொல்லிவிட்டு வரேன்னு இருக்கார் அந்த கிளிகிட்ட இந்த கிளி கூண்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிட்டு அது ஏதோ நான் கூண்டுக்குள்ளே இப்படியே அது வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது தண்ணி கிடைக்குது கூண்டுக்குள்ளே காலத்தை ஓட்டிட்டுருக்கேன்னு சொல் அப்படின்னு இருக்கு இவர் நேராக போனார் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் அங்கே காட்டு கிளி காட்டு பக்கம் போய் இப்படியே ஒவ்வொரு மரமாக பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாராம் கிளி பார்த்து உங்கள் ஜோடி கிளி அங்கே கூண்டில் இருக்குன்னு எதுவும் கவனிக்கல எந்த கிளியும் ஒரே ஒரு கிளி மட்டும் தனியாக உட்காந்துருந்து தான் ஒரு கிளையில் இவர் இவர் யூகத்தில் அந்த கிளிகிட்ட போய் கிளியே உன்னுடைய ஜோடி கிளி அங்கே கூண்டில் வச்சு வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணிலாம் கொடுக்குறோம் கூண்டுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த தனியாக இருந்த கிளி புல புலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உழுந்து செத்து போச்சு இவர் நினச்சிட்டு ஐயோ நம்மளால் ஒரு கிளி இப்போ உயிர் போயிட்டுதே இது அந்த ஞாபகத்து ஜோடி கிளி அதோட ஜோடி கிளி இதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே ரொம்ப சோகத்தோடு வந்தார் இங்கே வந்து கூண்டு கிளிகிட்ட சொன்னாராம் கூண்டு கிளிகிட்ட இந்த மாதிரி அது மாதிரி சொன்ன அங்கே போய் ஒரு மரத்தடையில் கொஞ்சம் ஜோடி கிளி இது மாதிரி நீ கூண்டுக்குள்ளே இருந்தால் அப்படியே உளுந்து செத்து போச்சு அப்படின்னு கார் அப்படி சொன்னது இந்த கூண்டுக்குள்ளே இருந்த கிளியும் புல புலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உள்ளே உளுந்து செத்து போச்சு இவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அனாவசியமாக ரெண்டு கிளியை வீணாக எடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி செத் உடனே கிணிமை இதை வச்சுட்டு கூண்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கூண்டை திறந்து அதை எடுத்து தூக்கி எறிஞ்சாராம் பக்கத்து வெளியில் வெளியில் தூக்கி எறிஞ்சால் அப்படி படப்படன்னு ரெக்கை அடிச்சுட்டு போய் உட்காந்துக்கிட்டு மரத்தில் அது சாவில் செத்தது மாதிரி கிடந்துருக்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டு சொல்லிச்சான் இது வந்து கூண்டுக்குள்ளே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத என் ஜோடி கிளி ஓன் மூலமாக சொல்லி அனுப்பிச்சுது அதுவும் அங்கே சாவில் உயிரோடு தான் இருக்குது கூண்டுக்குள்ளே இருந்து நீ தப்பிக்கணும்னா செத்தது மாதிரி நடி உன் தலைகள்லேருந்து விடுபட்டு போயிடலாம் வெளியில் வந்துடலாம் கூண்டுலேருந்து விடுதலை கிடைக்கும் உனக்கு அது ஆன்ம விடுதலை அதனால் அந்த கிளி வாழும்போதே செத்து போனது இப்போது செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வாழும்போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள்ங்கிற தத்துவத்தை அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த கலைகள்லேருந்து விடுபடுனா அந்த ஆண்மை விடுதலை அது தான் அந்த விடுதலை நமக்கு கிடை
மூணாவது மனுஷனை நீ கண்டுபிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வா கண்டுபிடிச்சா உலகம் வந்தனே சமாதானம் வந்துடும் அது என்ன மூணாவது மனுஷன்னா இது ரொம்ப தேரிட்டிகளாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் மூணு மனுஷன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் அதை நான் வந்து நான் என்னுடைய அனுபவத்திலே பார்த்துருக்கேன் நான் மயிலாப்பூரில் கொஞ்ச நாள் கூடியிருந்தேன் வானொலி நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் அப்போ ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி ஒரு பாட்டி அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப சீரியஸ் ரொம்ப வயசான பாட்டி உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப அந்த பேரன்லாம் ஓடி வந்து பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு போகணும்னு ஓடி வந்தான் உடனே நாங்கள் நான் ப ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கோம் ஓடி போய் அந்த பாட்டி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா ஸ்டாண்ட் இருந்தது அதில் போய் ஒரு பையன் தூங்கிட்டு இருந்தான் எல்லாம் தூங்கிட்டானோ ஒரு பையன் தூங்கிட்டு இருந்தான் ஆட்டோ டிரைவர் ஏ எழுந்துருப்பா பாட்டியை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகணும்னு இப்போலாம் வர முடியாது சார் காலையில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா ஏ பாட்டியை பா பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லடா சீரியஸாக இருக்குன்னா பாட்டிக்கெல்லாம் போய் ஏன் சார் கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பொடியா சின்ன ஏ அப்படிலாம் இல்லை உனக்கு எவ்வளோ பணம் வேணுமோ தரோம் நீ வாடானது சரி இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்தா வரேன் அப்படின்னா நீ எவ்வளோ வேணாலும் வாங்கி வாடான்னு சொல்லி ஆட்டோ கூப்பிட்டு வந்தோம் அந்த இடத்துக்கு முப்பது ரூபா தான் இப்போ பணம் கொடுக்கறது வழக்கம் அந்த இடத்துலேருந்து ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரிக்கு முப்பது ரூபா இவன் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் சரி வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து வீட்டு பாட்டி வீட்டுக்கு முன்னாடி நிறுத்தி அவனும் உள்ள ஓடி வந்து பாட்டியை தூக்கும்போது அவனும் கை கொடுக்குறான் கையை கொடுத்து தூக்கிட்டு வரான் தூக்கிட்டு வந்து பாட்டியை உட்கார வச்சு நாங்கள்லாம் போகிறோம் போய் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் இறக்குனதும் அவனும் மறுபடியும் தூக்கிட்டு வரான் பாட்டியை தூக்கிட்டு வந்து டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்தான் டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் அந்த பாட்டியை அப்புறம் வெளியில் வந்து இவன்கிட்ட இந்த நீ கேட்டால் இரநூத்தம்பது ரூபா இந்தடா அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்போ அந்த பொடி சின்ன பையன் விவரம் இல்லாத பையன் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு பணம் வேணாம் சார் பாட்டிக்கு இதை நான் செஞ்ச உதவியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டான் சொல்லிவிட்டு ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அப்போ என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு இளைஞன் இந்த நேரத்தில் இரக்கம் இல்லாமல் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்குறானே இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் பாருங்க அவன் தான் முதல் மனுஷன் இந்த வயசில் இப்படி இறக்கம் இல்லாமல் இருக்கானேன்னு நான் நினச்சேன் பாருங்க அவன் தான் ரெண்டாவது மனுஷன் அந்த உண்மையான மூன்றாவது மனிதன் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில் தான் வெளில வந்தான் அந்த அடையாளம் அவன் எந்த அகத்தாயும் பண்ணாதவன் அந்த மூன்றாவது மனுஷன் அடையாளம் கண்டுபிடிங்கிறதுக்காக தான் இவங்க இவ்வளவு பயிற்சிகள் நம்ம கொடுக்குறாங்க இது வந்து மதங்கள் மதவாதிகளையும் எல்லாருக்கிட்டையும் உண்டு அந்த மூணாவது மனுஷன் உள்ள ஒழிஞ்சிருப்பான் வெளியில் தெரிய மாட்டான் இப்போ அமர்நாத் கோயிலுக்கு இந்து பக்தர்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கிறப்ப செத்து விழுந்தாங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேப்பரில் அதாவது குளிர் தாங்காமல் செத்து போய் விழுந்துட்டு இருந்தாங்க அமர்நாத்துக்கு அந்த குளிர் இதுக்கு அப்போ வழியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வீடுகள்லாம் திறந்து வச்சு இந்த சாகத்து சா போற சாவரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிற இந்து பக்தர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அதுக்கு போர்வை போற்றி கம்பளி போற்றி ஆகாரம் கொடுத்து அவங்கள புழைக்க வச்சு திருப்பி அனுப்புனாங்க அப்படி திருப்பி அனுப்புனவங்கள்லாம் அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் அவன் தான் மூணாவது மனுஷங்கிறது அப்போ போய் அந்த மதம் இது அவன் பார்க்கல அது அது மாதிரி அந்த மூன்றாவது மணி அரசியல்வாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் எல்லாருக்கிட்டையும் இருப்பான் அவன் இப்போ ஸ்டாலின் வந்து இருக்கார் மேயர் மெட்ராஸ் மேயர் அவர் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக திருநெல்வேலி பக்கத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு நாங்கள் ஒருத்தரம் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு திரும்பி போகிறாங்க திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு அந்த இளைஞர் அணி திமுக இளைஞர் அணி வேன் கவுந்துட்டுது ஒரு நாலஞ்சு பேர் செத்து போட்டாங்க ஆக்சிடெண்டில் சில பேர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நடந்தது எல்லாம் இடித்தவன் ஓடி போட்டான் அந்த நமக்கு எதுக்கு ஒம்புன்னு அதுக்கப்புறம் வர்றவங்களும் திரும்பி பார்க்கல இது நம்ம கோர்ட்டு கிட்டே அலையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க விடிய காலம் வந்து அந்த திரு திண்டிவனத்திலேருந்து இளைஞர்கள் சில பேர் ஓடி வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து டீ குடிக்க வந்தவங்க பார்த்தா இப்போ ரோட்டில் கிடக்கு வேன் கவுந்து கிடக்கு திமுக கொடி பறக்குது உள்ள சில பேர் செத்து கிடக்கிறாங்க சில பேர் சா சாவரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இளைஞர்கள் டீ குடிக்க வந்த பசங்க ஓடி போய் அவங்கள பார்த்து உடனே அவங்கள பிடிச்சி இழுத்து காப்பாற்றி கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து அவங்களுக்கு வேண்டிய வைத்திய வசதியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து குடும்பத்திலேருந்து எல்லாம் குணா கொடுத்து அப்புறம் அவங்க ஊருக்கு தந்தி கொடுத்து எல்லோரையும் வரவழைச்சி அண்ட் பரிபூர்ணமாக குணப்படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்புகிற வரைக்கும் அந்த இளைஞர்கள் துணையாக இருந்தாங்களாம் இதில் என்ன விஷயம்னா அந்த கவிழ்ந்த அடிபட்டவன் பூரா திமுக இளைஞர் அணி அதை காப்பாற்றினவங்க பூரா அதிமுக இளைஞர் அணி அப்போ கேட்டாங்களாம் இது என்னடா அந்த கட்சிக்கு போய் நீ உதவி பண்ண நமக்கு விரோதி இல்லையான்னு கேட்டிருக்கான் அந்த இவரை இளைஞர் அணி தலைவர் கட்சி என்னடா கட்சி மனுஷனை விட கட்சியாக முக்கியம் அப்படின்னாரா இதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் மதவாத
அதுதான் மூணாவது மனுஷன் இந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டு கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நாம் அதுக்காகத்தான் இந்த இவ்வளவு முயற்சியெலாம் நடக்கிறது நமக்குள்ளே ஒருத்தர் இருக்கிற அந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா உலகம் இன்பம் மயமாக இருக்குங்கிறது தான் இது வேறு கடவுள் அங்கே எங்கே தேடிட்டு இருக்காது உள்ளே இருக்கிறவன் தான் கடவுள் உள்ளே இருக்கிறான் பாருங்கள் அந்த மூணாவது மனுஷன் அவன் தான் அந்த இறைவன் கட்டான் இப்போ வந்து மதம் தான் ரொம்ப கடவுளுக்காக கவலைப்படுறது மனுஷன் கூட கவலைப்படுறது இல்லை மதங்கள் தான் அதிகமாக கடவுளை பற்றி கவலைப்பட்டு ஒரு ஒரு ஒருத்தனுக்கு என்ன ஒருத்தருக்கு ஒரு அப்பா தானே இருக்க முடியும் ஒருத்தன் அந்த அதை போகிறாரு அது யாரான்னு கேட்குறீங்க ஒரு பையனை எங்கள் அப்பாங்கிறான் அதோ போகிறாரு அவர் யாரானா அதுவும் எங்கள் அப்பான்னு நான் சொல்லுவான் ஆனால் இன்றைக்கி மதம் அதிகம் இப்போ நாம் மனிதர்களை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒருத்தர் உலகத்தை படித்தவன் ஒருத்தன் என்ன அவர் சக்தினா அது அவனும் அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு அப்பா இவர் ஒரு அப்பான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு தெருவில் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தானோ ஒருத்தன் மூஞ்சியில் ஒருத்தன் குத்திக்கிட்டு இருந்திருக்கான் ரொம்ப கடுமையாக கடுமையாக சண்டை ரெண்டு பேருக்கு இடையில் தெருவில் நடு தெருவில் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்குது கும்பல் வேடிக்கை பார்க்குது அப்போ ஒரு பையன் ஒதுங்கி நின்றுருக்கான் அந்த வழியாக வந்தவர் கேட்டிருக்காரு என்னப்பா அங்கே நடக்குது சண்டை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் சண்டை உள்ள அதை எல்லோரும் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க நான் ஒதுங்கி நிற்கிறேன் எங்கள் அப்பாவுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் தான் சண்டை நடக்குது உள்ளேன்றான் அந்த பையன் அப்போ அந்த பே விசாரித்த பேரையும் அவர் கேட்டிருக்காரு சரிப்பா அந்த ரெண்டு பேரில் யாரா அவங்க அப்பான்னு கேட்டிருக்காரு சண்டையே அதுக்காக தான் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா இப்போ நாம் இந்த மதவாதிகள் போடுகிற சண்டைக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ நாம் போடுற சண்டை அதே மாதிரி சண்டை தான் மதவாதிகள் போடுற சண்டை அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மனசை நம்மளுக்கு எடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மன தூய்மைங்கிறது வேணும் மனசு வந்து எது எதுலேருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதுலேருந்து துன்பம் இல்லை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லும் எனக்கு நிம்மதி வேணும் சந்தோஷம் வேணும்னு ஒரு பெரியவர்கிட்ட வந்தானா ஒருத்தன் ஆசிரமத்தை தேடி எனக்கு நிம்மதியே கிடைக்க மாட்டேங்குது நீ படுற உனக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறேன்னு இந்த ராத்திரி இங்கே படு காலையில் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு படுக்க வச்சார் படுக்கையெல்லாம் கொடுத்து பெட்டு தலைவெல்லாம் கொடுத்தார் படுத்து தூங்கினா நிம்மதியாக மறுநாள் எழுந்திரிச்சான் இவர் வந்தார் அந்த குரு வந்து எழுந்துடுறா அப்படின்னா எழுந்திரிச்சான் அந்த தலைவனையை தூக்குனார் தலைவனை தூக்குனா உள்ளேருந்து ஒரு நல்ல பாம்பு படம் எடுக்குது இவரே கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு ராத்திரி நல்ல பாம்பை அவன் அப்படியே அலறிட்டு ஓடி விட்டான் அப்போ கேட்டாரான் ஏண்டா ஒரு நல்ல பாம்பை தலைக்கு அடியில் வச்சுக்கிட்டு எப்படி உன்னால் நிம்மதியாக தூங்க முடிஞ்சுது ராத்திரி பூரா நிம்மதியாக தூங்கியிருக்க நல்ல பாம்பு உன் தலைக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படா நீ தூங்கின அப்படின்னு கேட்டாராம் அது இருக்கிறது எனக்கு தெரியாதுங்க அதனால் தூங்கினேன் என் மனசு அதிலேருந்து விலகி இருந்தது அதனால் நிம்மதியாக இருந்தேன் நான் அதுதான் மனது எது எதுலேருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதிலேருந்து நீங்கள் நிம்மதியாக இருப்பீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் வந்து மனதை புரிந்து கொள்ளுகிற போது தான் இந்த கருத்தில் நமக்கு தெரியும் மனசை அடக்க நினைக்கிறவனுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அவன் கண்ணையும் காதையும் கா கா இது கட்டிகிட்டு இருந்தான்னா போகிறோம் அந்த முயற்சி வேண்டியதில்லை மனதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறது அதுதான் மனதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க இந்த இதில் அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி எத்தனையோ போ ச இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் நிறைய போர் சண்டை உலக யுத்த அபாயம் அது இதுன்ட்டு எத்தனையோ சண்டைகள் இதில் மதவாதிகள் சண்டை வேறு இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மூணாவது மனுஷன் வெளில வந்தால் தான் நாம் வந்து சரியாக வாழ முடியுங்கிறது தான் முக்கியம் ஒரு ஒரு இதில் ஒரு சிவன் கோயிலில் ஒரு புறாவெல்லாம் இருந்தது தான் ஒரு சிவன் கோயிலில் மாடங்கள்லாம் இருந்தது இல்லை சில புறாக்கள்லாம் இருந்தது தான் திடீர்னு அந்த சிவன் கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் வந்தது உடனே வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க உடனே அந்த புறாவெல்லாம் இடத்த மாற்றணுமே இங்கே இருந்தால் இனிமேல் ஆயிக்கல்ல நம்ம இடத்த மாற்றணுமேனு போயிருக்கு எங்கே போகலான்னு பார்த்தா எதுத்தாப்பில் ஒரு சர்ச் இருந்தது தான் மாதா கோயில் அங்கே சில புறாவெல்லாம் இருந்தது மாடத்தில் சில புறா க மாடங்கள் காலியாக இருந்தது இந்த சிவன் கோயில் புறாவெல்லாம் ஓடி போய் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இது சிவன் கோயிலில் வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க கும்பாபிஷேகத்துக்கு அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் அங்கே கிறிஸ்மஸ் வந்தது அங்கேயும் வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பித்தான் கிறிஸ்மஸ் சர்ச்சுக்கு வெள்ளை அடிச்சு புதுப்பிக்க ஆரம்பிச்சது என்னடா இங்கேயும் தங்க முடியலேன்னு இந்த ரெண்டு செட்டு புறாவும் புறப்பட்டு வேறு இடத்துக்கு போகணும்னு பார்த்து தான் போனால் அங்கே ஒரு மாத இது பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசலில் சில புறா இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் காலியாக இருந்தது இந்த இந்த இது இந்த சிவன் கோயிலேருந்து போனது இந்த மாதா கோயிலேருந்து போன புறா எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பள்ளிவாசலில் போய் அந்த புறாவோட சேர்ந்து உட்காந்துட்டு அங்கே போனால் அங்கேயும் தொந்தரவு வந்தது என்ன தொந்தரவுனா அங்கே வெள்ள அங்கேயும் ரம்சான் வந்தது அதை புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்னடா இங்கேயும் தங்க முடியல எங்கே போக
அப்போ அந்த தாய் போரா சொல்லிச்சு அந்த பாரு மனுஷனுக்கும் அதை நமக்கு அதாவது வித்தியாசம் இப்போ நாமெல்லாம் வந்து இந்த இங்கே சிவன் கோயில் இருந்தாலும் நம்ம பேர் போராதான் மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் போறாதான் பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் போறாதான் ஆனால் அவன் அப்படி இல்லை மனுஷன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் அங்கே போனால் கிறிஸ்தவன் வா அங்கே போனால் முஸ்லீம் வா அதனால தான் அப்படி ஒட்டிகிட்டு நிற்கிறான் அப்படின்னு தான் தாய் போறா அப்போ கொஞ்சம் போறா கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்கள விட நாம ரொம்ப உயர்வா தெரியுதே அப்படின்னு தான் உண்மைதான் அதனால தான் அவனை விட உயர்வான இடத்துல நாம் இருக்கிறோம் நம்மளை விட தாழ்வான இடத்துல அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் ஒரு புறா கிட்ட கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு நாம் மனுஷன் ஆறறிவு எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு அதுகிட்ட நாம் வந்து அமைதியையும் சமாதானத்தையும் கற்றுக்கணும்னு சொல்லி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி வந்து அந்த அளவுக்கு நம்முடைய நிலைமை மாறி இருக்குன்னா இதுக்கு இந்த இது மாதிரியான இயக்கங்கள் இது மாதிரி மனசை செம்மைப்படுத்துகிற விஷயந்தான் நிறையா வர வேண்டியிருக்குது ஏன்னா மனுஷன் வந்து ஏ எப்படிலாம் நடந்துக்குவான் என்ன பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது எந்த நேரம் எப்படி நடப்பான் என்ன ஏது அது வாழும்போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் நம்ம நம்ம வாழும்போதே செத்து போகிற சில ப நோயாளிகள் உண்டு ஒருத்த ஒரு ப ஒரு சராசரி மனுஷன் அவன் போய் ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஒரு மனநோய் டாக்டர்கிட்ட போனான்னா என்னடா உனக்கு ரொம்ப என்னடா உனக்கு பிரச்சனைன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நான் செத்து போட்டேன் டாக்டர் ஆமாம் அவர் நினச்சிட்டார் இது வாழும்போதே செத்து போகிறவர்கள் சொல்கிறாங்களே அந்த ஞானியாக அவர் இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லி என்னடா சொல்கிறேன் இல்லை உயிரோட தண்டா இருக்குன்னா இல்லை டாக்டர் நான் செத்து போட்டேன் யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் வந்து மனநோய் டாக்டர் உளவியல் டாக்டர் நீங்களாவது நம்புவீங்க அதனால தான் உங்கள் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் சரி வர வேண்டிய கேஸ் தான் இவனை வந்து உயிரோடு இருக்கிறான்னு நம்ப வைக்கணும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடுற உயிரோடு இருக்கிறவங்க பேசுவாங்க செத்து போனவன் பேச மாட்டான் இப்போ நானும் பேசுகிறேன் நீயும் பேசுகிறேன் அதனால் நானும் உயிரோடு இருக்கேன் நீயும் உயிரோடு இருக்கேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து போனத்துக்கிட்ட தான் சார் பேசிட்டுருங்க அப்படின்னு செத்து போன போனத்துக்கிட்ட தான் சார் பேசுகிறீங்க அப்படின்றான் ஏன் இவன் பெரிய ரொம்ப முத்தின கேஸாக இருக்கும் போல் இருக்கேன் இவனை எப்படி நம்ப வைக்கிறதுன்னு சொல்லி அடுத்த டெஸ்ட்டு அவர் ரொம்ப கெட்டிகார டாக்டர் இது என்ன பெரிய விஷயம் அந்த பருப்பா ஒரு ஊசி எடுத்தார் உயிரோடு இருக்கிற உடம்புல ரத்தம் ஓடும் இல்லையா செத்து போன உடம்புலேருந்து ரத்தம் எடுக்க முடியாது ஒத்துக்கிறியா உன்னை ஒத்துக்கிறேன்றான் ஆ அப்படி வா வழிக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் டாக்டர் கொஞ்சம் தைரியம் வந்து ஒரு ஊசி எடுத்தார் அவர் தன்னுடைய கையில் லேசாக குத்தி விட்டு காட்டினார் தவார் ரத்தம் வருதா வருது ஓ வரல கூடு அப்படின்னு சொல்லி அவன் வரல கொடுத்து ஒரு குத்தி தவார் ரத்தம் வருது ரெண்டு பேர் கையிலே ரத்தம் வருது இல்லையா அதனால் உயிரோடு இருக்கும் எப்படி அப்படின்ட்டுருக்கார் நீ உண்மையிலேயே ரொம்ப திறமையான டாக்டர் தான் சார் அப்படின்ட்டுருக்கான் எப்படிடா சொல்கிற அதான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு செத்து போன உடம்புலேயே ரத்தத்தை எடுக்கிறீங்களே அப்படின்னு அவன் எந்த காலத்தில் பழைக்கிறத இப்படி வாழும்போதே செத்து போகிறவர்கள் நம்மவர்கள் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க அந்த விழிப்பு உணர்ச்சி எப்போ வருங்கிறது சொல்ல முடியாது அதனால் அந்த அந்த விழிப்பு உணர்ச்சி தான் நமக்கு தேவைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை விட இங்கே அடுத்த அதாவது ஐயா அருள் அருள் தந்தையினுடைய உபதேசமே என்னென்னா நீ யாருக்கும் இடைஞ்சல் பண்ணாத யாருக்கும் இடைஞ்சலாக இருக்காது அப்படின்னு அப்படி இருந்தும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் உங்களுக்கு இடைஞ்சல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் அது அதை விட என்னென்ன பேசுகிறதும் ஒரு பெரிய பேசியே கூட கொலை செய்யலாம் கொலை குற்றம் கூட சாட்டப்படலாம் பேசி ஒரு ஒரு பெரிய ஒருத்த ஒரு ஒரு இளைஞன் வந்து வாழ்க்கையிலே வெறுத்து போய் தண்டவாளத்தில் போய் தலை வச்சு படுத்தானான் வாழ்க்கையில் யாரும் உதவி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு திரும்பி பார்க்குறா ரெண்டு பக்கமும் ரயிலே வரல என்னடா ரயில் கூட வர மாட்டேங்குதுன்னா ஒரு கூட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பேச்சாளர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு மைதானத்தில் சரி கொஞ்ச நேரம் போய் அவர் பேச்சை கேட்போம் அப்புறம் வந்து இங்கே படுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு போனால் அங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க பேச்சாளர் பேசிகிட்டு இருக்கார் வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை ரொம்ப அவசியம்னு பேசி முடித்ததும் எல்லோரும் கலைஞ்சி போயிட்டாங்க இவன் மெதுவாக அந்த பேச்சாளர்கிட்ட போனான் சார் கொஞ்சம் உங்ககிட்ட பேசணுன்னு இருக்கான் என்னடான்ருக்கார் நான் வந்து உங்கள் தற்கொலை பண்ணிங்கிறங்கிற எண்ணத்தோடு நான் தண்டவாளத்தில் வந்து தலை வச்சு படுத்திருந்தேன் உங்கள் பேச்சு சத்தம் கேட்டது அதனால் நான் வந்து பேச்சை உங்கள் பேச்சை கேட்டேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உங்கள் பேச்சை கேட்டதும் இனிமேல் நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறது இல்லைங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் வாழணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்துட்டது எனக்கு அவனுக்கு அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இதுதான் ஒரு பேச்சினுடைய இலக்கணம் நீ இப்படி வந்துட்டே எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தேன்னு கேட்டிருக்கார் உங்கள் பேச்சை எவ்வளோ பேர் சார் கேட்டாங்க இங்கே அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் கேட்டாங்கப்பா அப்படின்னாரா அப்போ இவன் சொன்னானா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை ஒரே நேரத்தில் சாக அடிக்கிற நீ உயிரோடு இருக்கிறப்போ நான் எத
சகிப்புத்தன்மைங்கிறது சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டுன்னே கொண்டாடினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சா வருஷம் சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு நாடுகளுக்கு இடையில சகிப்புத்தன்மை வேணும் மனிதர்களுக்கு இடையில சகிப்புத்தன்மை வேணும் அப்படின்லாம் கொண்டாடினாங்க அந்த சகிப்புத்தன்மை என்னென்னா ஒரு சொல்லுவாங்க ஒரு டாக்டர் ரூமில் உட்காந்துருந்தார் அவர் ஆஸ்பத்திரியில் டாக்டர் ரூமுக்கு வெளியில் வரிசையாக பெஞ்சு போட்டிருக்க நாற்பது பேர் வரிசையாக உட்காந்துருக்கான் டாக்டர் பார்க்குறதுக்கு கியூவில் நாற்பது பேர் சட்டையும் கட்டி சுட்டி சுட்டி வச்சுருக்கான் பக்கத்தில் நாற்பது பேர் வாயிலையும் நாற்பது தர்மாமீட்டர் இருக்குது நாற்பது பேரும் தர்மாமீட்டரோட மேல் சட்டையை கட்டி சுட்டி வச்சுட்டு அப்படியே வரிசையாக உட்காந்துருக்கான் எதுக்கு வந்தால் எல்லோரும் ஒரே வியாதிக்கு வந்தது மாதிரி அந்த தெருவில் ஒருத்தர் காலண்டர் மாட்டுறதுக்கு ஆணி அடிச்சிருக்காரு விரல் நசுக்கி போச்சு உடனே நம்ம தெரு டாக்டர் தானே வந்து டாக்டர் இதில் கொஞ்சம் விரல் ஏதாவது வச்சு விடுவோம் அப்படின்னு சிஸ்டர்னு அந்த நர்ஸிட்ட கேட்டிருக்கான் அதெல்லாம் முடியாது நீ நாற்பத்தி ஓராவது ஆளாக உட்கார் எதுக்கு விரல் தானே சிஸ்டர் அதெல்லாம் தெரியாது உட்காருன்னு உட்காந்தான் சட்டையை கேட்டுன்னு இருக்கு எதுக்கு சிஸ்டர் சட்டை விரல் தானேன்னு இருக்கான் அதெல்லாம் பேசப்படாது சட்டையை கேட்டுனா எல்லாரையும் பாரு எல்லாம் சட்டை இல்லாமல் இருக்கு மறுபடியும் சட்டையை கேட்டு வச்சான் வாயை தோறானது தோறந்தான் தர்மாமீட்டர் வச்சுட்டு ஓடிப்பிச்சு என் தர்மாமீட்டர் வச்சுட்டு யோசிக்கிறான் எதுக்கு தர்மாமீட்டர் வச்சு பார்க்குறாங்க இவங்க விரல்லாம் இதே கேஸா அப்படின்னு எட்டி பார்க்குறான் அவன் விரல்லாம் நல்லா இருக்கு சரி எதுக்கடா வந்தேன்னு கேட்கணும்னா வாயை திறக்க முடியல அவனும் ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் இந்த நாற்பது பேரும் ஏதோ பேசுறதுக்கு தயாராக இருக்கான் ஆனால் வாயை திறக்க முடியல கண்ணு செவந்திருக்கு வாய் பலூன் மாதிரி உப்பிருக்கு சகிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அந்த அம்மா நர்ஸு ஓடி வந்து ஒரு தர்மாமீட்டராக எடுத்து அந்த தர்மாமீட்டருக்கு டெம்பரேச்சர்லாம் குறித்து டாக்டர் ரூம் ஓடிப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் இவன் பேச ஆரம்பித்தான் நாற்பத்தி ஓராவது ஆள் விரல் நசிக்கிட்டு இருந்தான் இது என்ன டாக்டரா என்னன்னு எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது எது எதுக்கு தர்மாமீட்டர் வச்சு பார்க்குறதுன்னே ஒரு விவரம் இல்லாமல் போச்சு இதை நான் சும்மா விட மாட்டேன் இவ்வளோ நேரம் என்னை வேஸ்ட் பண்ணி விட்டாங்க ஒரு சும்மா ஒரு சாதாரண காயத்துக்கு ஆ ஒன்று கத்த ஆரம்பித்தான் இது ரொம்ப அக்கிரமம் அநியாயம்னு அப்போ இதுக்கு முந்த நாள் இருக்கானே நாற்பதாவது ஆள் அவன் அட்வைஸ் பண்ணுறான் இதை பாருப்பா இது சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு சகிப்புத்தன்மை இது மாதிரி இடத்துல தான் நாம் வளர்த்துக்கணும் இப்போ என்ன தர்மாமீட்டர் வச்சு பார்த்துக்கா இப்படிலாம் வந்து துள்ளுற அனாவசியமாக அதிக பிரசித்தனமாக அப்படி துள்ளாத கொஞ்சம் நேரம் மரியாதையாக வாழை சுட்டிட்டு உட்கார் அப்படின்றான் அப்படி சொன்னதும் அவனுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துடுது வாழை சுட்டிட்டு உட்காடுறான்னு சொன்னது நாற்பத்தி ஓராவது இன்னும் கோவம் வந்துடுது எனக்கு இவ்வளோ புத்தி சொல்கிறியடா நீ எதுக்கடா வந்தேன்னு கேட்டான் நான் தபால் கொடுக்க வந்தவையா தனா இப்படி வருவேன் சட்டை கேட்டு சொல்லுவாங்க கேட்டு வைப்பேன் தர்மாமீட்டர் வச்சு பார்ப்பாங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பாட்டு எடுத்து நம்ம தர்மாமீட்டர் தவாலை கொடுத்துட்டு நம்ம பாட்டு சட்டை மாட்டிட்டு போகிறேன் இப்போ என்ன குறைஞ்சி போச்சு எல்லாரும் சகிப்பு தன்மையை வளர்த்துங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி புத்தி சொன்னாங்க அது மாதிரி இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுடைய சகிப்பு தன்மை வளர்த்துக்கிறதுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அதாவது பேசுற பேசுறதுல விஷயம் இல்லைன்னா கூட இப்படி மறைமுகமான சில பலன்கள் அதில் உண்டு அந்த இது அது மாதிரி பலன்களாவது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா பேச்சாளர்கள் சில பேர் பேச ஆரம்பிச்சுட்டா நிறுத்த தெரியாது எங்கே முடிக்கிறதுன்னு தெரியாது ஒருத்த அதுக்காக தான் எதிர்த்தாப்பில் கடிகார மாட்டிருக்கிறது கரெக்டாக இந்த தேதி டயப்படி ஆரம்பித்து டயப்படி முடிக்கிறாங்க ஒரு பேச்சாளர் பேசிகிட்டே இருந்தார் ரொம்ப நேரம் பேசி நேரம் போனதே தெரியல மன்னிச்சுங்க சார் நான் கடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் எல்லோரும் என்ன மன்னிச்சுங்க சார் ரொம்ப நேரம் பேசுகிற முழுவதும் என் கடிகாரத்தை பார்க்க மறந்துட்டேன்ட்டுருக்காரு அப்போ ஒருத்தர் கோபமாக எழுந்திரிச்சு சொன்னாரான் ஏன்யா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க மறந்தேன் பின்னாடி மாட்டி இருக்கிற காலண்டரியாவது பார்க்க கூடாதா அப்படின்னா அவன் வாரக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்படி ஆகிடும் இப்போவே எனக்கு எப்போ ஆரம்பித்தேன்னு ஞாபகம் இல்லை எந்த தேதி எந்த நாள் எந்த அப்படிங்கிறது மாதிரி அப்படி போயிட்டே போகும் அதனால் பேச்சாளர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு பேச்சாளர் வேகமாக போயிட்டு இருந்தாராம் எதிரில் வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து வழிமறிச்சு தான் எனக்கு பசிக்குது ஒன்று சாப்பிட போகிறேன் ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்காரு இப்போ பேச்சாளர் சொல்லி இப்போ சாப்பிடாத நான் ஒரு அவசரமாக ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறதுக்காக போயிட்டுருக்கேன் அவங்க எல்லாம் ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருந்தால் நீ வந்து என்ன அவ்வளோ நல்லா பேசுவியான்னு தான் சிங்கம் ஐயோ நான் பேச ஆரம்பித்தா சிங்கம் அப்படியே மயங்கி விழுந்துடும் எல்லோரும் மயங்கி விழுந்துருவாங்க கேட்குறவங்க அப்படின்னா நான் இங்கேயே பேசுகிறேன் நீ மயங்கி விடுறியா பார்ப்போம் அப்போ நீ இங்கேயே பேச நான் மயங்கி விடுறேன் நான் பார்ப்பேன் சிங்கம் உடனே பெரியோர்களே
தோர்த்தான பார்க்குறார் பார்த்தா அப்படியே கிடக்கு மயக்கம் அழிச்சு விழுந்தது பேச்சை கேட்டு மயங்கி விழுந்தது அப்போ அவர் அங்கேருந்து நினச்சிக்கிட்டாராம் மூச்சு வாங்க நம்ம பேச்சை நல்ல வேலையாக நம்ம பேச்சை கேட்டுவிட்டு அந்த சிங்கம் மயங்கி விழுந்ததுனால நாம் தப்பிச்சோம் அப்படின்னு அவர் நினச்சிக்கிட்டாராம் அதே நேரம் அந்த சிங்கம் லேசாக அவரை தலையை தூக்கி பார்த்தோம் கண்ணால் பார்த்துட்டு இதை நினச்சிக்கிட்டு தான் நல்ல வேலை மயங்கி விழுந்தது மாதிரி நடிச்சதுனால நாம் தப்பிச்சோம் இல்லைன்னா அவன் பேசியே கொண்டுருப்பா அப்படின்னு இது எது எதுக்குன்னா இப்போ உங்கள் முகத்தையெல்லாம் பார்த்தா அந்த சிங்கத்தோட முகமாக தெரியுது எனக்கு அதனால் அவர் நிஜம் சிங்கமாக மாறுறதுக்குள்ள நான் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் நானும் உங்களை நோக்கி நெருங்கி வருகிறவன் கூடிய சீக்கிரம் இங்கே வந்து அந்த முறையான பயிற்சிகளாம் பெறப்போகிறேன் அப்படிங்கிற சொல்லி நன்றி வணக்கம் வாழ்க வையகம் வேதாத்திரிய வாழ்க்கை நெறிகள் என்பது பற்றி நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய தென்கட்சி சாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் இதுவரை நம்ம எல்லாம் சிரிக்க சிரிக்க வைத்து பேசினார்கள் அவர்கள் சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய கருத்துக்களை மறுப்பதுமாக அவர்கள் கொடுத்தார்கள் ஒரு குழந்தை இருநூறு முறை சிரிக்கிறது நாம் இருபது முறை தான் சிரிக்கிறோம் அதுதான் அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் பைத்தியக்காரனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருவதில்லை ஆகவே சித்த சுவாதனத்தின் கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம் ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் வாழும் போக போதே செத்து போகக்கூடியவர்கள் செத்த பெண்ணும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் என்று சொன்னார்கள் அகத்தாய்வுதான் மூன்றாவது மனிதனை காட்டும் அந்த உண்மையை விளக்கும் அந்த மூன்றாவது மனிதன் மதவாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறான் அரசியல்வாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறான் தீவிரவாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறான் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்வோம் என்று சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு நம்முடைய அமைப்பின் சார்பிலே நன்றியை தெரிவித்து மகிழ்கிறோம்